the method of writing chemical formula of salts salt in the chemical formula enganeyana eduthunna adinu or method undu or three steps nammal we'll follow cheyandadayittundu appa aa steps aanu parayunnathu while writing the chemical formula first write the symbol of the positive ion and then the symbol of the negative ion nammal already parnu or salt enna parayumbam adinathu ions undavum aa ions nu parayende etra positive ion undo athra than negative ion undavum so adu karana thanne salt kal enna parayende neutral aanu ennakke nammal kaiyana class il padichu appo ivide nammalod parnirikkunnathu ee method adayade enganeyana ee oru chemical formula aakiittu oru salt inde per ezhudunnennu choichittundengile angane ezhudunna samayathu നമ്മള് പോസിറ്റീവ് അയോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ദി പോസിറ്റീവ് അയോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് അയോണിന്റെ സിമ്പൽ ആദ്യം എഴുതുക സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ ആ ഒരു കെമിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം ആണെങ്കിൽ എം ജി എം ജി ടു പ്ലസ് അപ്പൊ ആ എം ജി എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു എന്ത് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ സിമ്പിൾ എം ജി ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് അയോണിന്റെ സിമ്പിൾ എഴുതുക ദെൻ ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ അപ്പം അതിനുശേഷം തൊട്ട് കൂടെ അതായത് പോസിറ്റീവ് അയോണിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് അയോണിന്റെ സിമ്പിൾ കൂടി എഴുതുക ഓക്കെ ദെൻ റൈറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ ചാർജ് ഓഫ് ഈച്ച് അയോൺ ആസ് ദ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ആഫ്റ്റർ ഇൻറ്റർചേഞ്ചിങ് ദം എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഓരോ അയോണിനും ചാർജ് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പോസിറ്റീവ് അയോണിന്റെ നെഗറ്റീവ് അയോണിന്റെയും ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ അയോണുകളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ അതായത് പോസിറ്റീവ് അയോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണോ അത് നെഗറ്റീവ് അയോണിന്റെ അടിയിലായിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് മീൻസ് അടിയിലായിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു നമ്പർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് അയോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണോ അത് പോസിറ്റീവ് അയോണിന്റെ സിമ്പിൾ എഴുതിയല്ലോ അതിന് താഴെയായിട്ട് അവിടെ ആ സൈഡിലായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഴുതുന്നു സിംപ്ലിഫൈ ദ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ അതായത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഇപ്പോൾ ഒരു നാലൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കത് ചുരുക്കാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ചുരുക്കാം അല്ലേ മാക്സിമം സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരിക പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെയും അടിയിൽ എഴുതുന്ന ആ ഒരു ചാർജിനെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മെത്തേഡൊക്കെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അതായത് എം ജി ടു പ്ലസിൻ്റെയും ഫോസ്ഫോറ്റ് അയ ഫോസ്ഫേറ്റ് അയോണിൻ്റെയും കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാർബണേറ്റ് അയോണിൻ്റെയും കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എം ജിൻ്റെ കൂടുതൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് അയോൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന സാൾട്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതും അതേപോലെ തന്നെ മഗ്നീഷ്യം എം ജി ടു പ്ലസ് കാർബണേറ്റ് അയോണിൻ്റെ കൂടുതൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാൾട്ടിന്റെ പേര് നമ്മൾ എഴുതും ഓക്കെ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ആ മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എം ജി ടു പ്ലസും ഫോസ്ഫേറ്റ് അയോണും എടുക്കാം ഓക്കെ ദിസ് വൺ എം ജി ടു പ്ലസ് ആൻഡ് ടി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ദെൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എം ജി ടു പ്ലസ് മീൻസ് എം ജി ആണ് നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് അയോണ് ദെൻ പി ഒ ത്രീ മൈനസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ അല്ലെ അപ്പൊ പി ഒ പി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് അയോൺ സോ ദിസ് ഈസ് ദ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ദ നെഗറ്റീവ് അയോൺ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞ ഈ പോസിറ്റീവ് അയോണിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് പോസിറ്റീവ് അയോണിന്റെ സിമ്പിള് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതണം അല്ലെ അപ്പം പോസിറ്റീവ് അയോൺ എം ജി ടു പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ എം ജി ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ സിമ്പിൾ എം ജി അതിനുശേഷം നെഗറ്റീവ് അയോണിന്റെ പേര് പി ഒ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ്
പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ടു പ്ലസ് ഈ ടു പ്ലസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റണ ഈ ടു പ്ലസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളിന് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടു പ്ല ടു പ്ലസ് എന്നുള്ളതിലെ ആ ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ എടുത്തെഴുതണം ഓക്കെ സോ പി ഒ ഫോർ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം പി ഒ ഫോർ എന്നുണ്ട് കേട്ടോ പി ഒ ഫോർ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് അയോണ് പി ഒ ഫോറിന് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ടു ഫാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് അയോണ് അതായത് പി ഒ ഫോർ പി ഒ ഫോറിൻ്റെ ചാർജ് അത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു ത്രീ മൈനസ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്പർ ത്രീ ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് താഴെയായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് എഴുതണം അപ്പം എം ജി ത്രീ പി ഒ ഫോർ ടു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്പർ മാത്രം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എം ജിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടു എന്നുള്ളത് പി ഒ ഫോറിന് അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതുന്നു ദെൻ പി ഒ ഫോറിന് മുകളിൽ ത്രീ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് എം ജിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പം അടിയിൽ എഴുതിയല്ലോ എം ജിൻ്റെ അടിയിൽ ത്രീ എന്ന് എഴുതി പി ഒ ഫോറിൻ്റെ അടിയിൽ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മാക്സിമം ചെറിയ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ത്രീയും ടൂവും ആണ് അല്ലേ ത്രീയും ടൂവും ആണ് ത്രീനേയും ടൂവിനെയും നമുക്കൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനോ അതിനെ ഒന്ന് ചുരുക്കാനോ നമുക്ക് പറ്റില്ല അല്ലേ മാക്സിമം ചെറിയ ആ ഒരു നമ്പറുകൾ തന്നെയാണ് ത്രീയും ടൂവും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോറും ടൂവും ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യാൻ രണ്ടിടത്തും അപ്പം നമുക്ക് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ചുരുക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോൾ നമ്പർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത കേസ് നോക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എം ജി ടു പ്ലസും സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസും ആണ് ഓക്കെ എം ജി ടു പ്ലസ് സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ഇതിലെ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആരാ എം ജി ആണ് അപ്പം എം ജിയുടെ സിമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതണം ദാറ്റ് ഇസ് എം ജി ഇനി നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ പേര് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് എഴുതുക നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആരാണ് സിഒന്ന് എഴുതിയാൽ പോരാ സി ഒ ത്രീ എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഈ താഴത്തെ നമ്പറും കൂടി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ സി ഒ ത്രീൻ്റെ പേര് കൂടി നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ചാർജ് ഈ പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് കൊണ്ടു എഴുതണം ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ ചാർജ് ഇവിടെ ടു പ്ലസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സി ഒ ത്രീക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നെഗറ്റീവ് അയോണ് സി ഒ ത്രീ ആണ് സി ഒ ത്രീക്ക് അടിയിലായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം സി ഒ ത്രീക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ടു എന്ന് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് അയോണ് സി ഒ ത്രീ ആണ് സി ഒ ത്രീൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മൈനസ് ആണ് അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു കളർ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി രണ്ടിടത്തും ടു വരുമ്പോഴത്തേനും ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആയി പോകണ്ട ഓക്കെ അപ്പം സി ഒ ത്രീൻ്റെ ചാർജ് ടു മൈനസ് ആണ് ഈ ടു എങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതണം എം ജിയുടെ അടിയിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം അപ്പം എം ജിൻ്റെ അടിയിൽ എന്ത് എഴുതണം ടു എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ അല്ലേ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാക്സിമം സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ അടിയിൽ എഴുതുന്ന സബ്സ
smallest whole number ratio light arikana me subscriptical on down the two is to two ale lingle two two render two on all other ale upper either simplest ratio and the parathal in a wind in Namaka Cherda can it a petum ale render thin the siam two on the bar and the number which divide siam petum upper Namak in the gutum one is to one and all of the gutum okay. 2 is to 2 and the number 1 is to 1 and the number 2. Part of the step in the number in the number. Add the step in the third step in the bago item. MG. It and the rick in the two. Like number charge subscribed at the rick in the two under. Then add the divided by number 2. Say you need to put two. Like then add the pole then. CO3 then CO3 in the deal in 2 1 diano are 2 in a number 2 which in a divide chayana okay with an die 2 by 2 in the same way 1 die the number can the gritum mg 1 1 the epode eduthe edanam illa okay mg in mg 1 nu parnjal mg thanniyana okay then co3 co3 kum hole aayittu varuna samayathu venenga ningalku thalkalathukku vendi first ippum oraashakku jemma 1 nu kittu ezhudikko then co3 1 alle 2 by 2 2 by 2 1 nu kitti then adutha step il endu edanam mg co3 alle appo 1 nu ullad namukku odivaaki ete edan pattum so mg co3 clear next some positive ions and negative ions are given in the table write the name and chemical formula of the maximum possible salts formed by them കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് അയോണുകളുടെയും കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് അയോണുകളുടെയും പേര് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പേര് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് Adil in the maximum possible itola salt gul de pair number, air the number, chemical formula number, air the number. Now CA2 plus NH4 plus then Cl minus SO4 2 minus PO4 3 minus. It rain pair at a pair on a number than the total. Either which the number on the number in the salt gul deca pair at the number. Pen this year. Add the theory positive ion at a a positive ion, baki negative ions, white right, combined chamber. Namaka moon salt to the period. Alla, and the Baltana and Damata ion to qua other. E moon negative ions, white right, react in the summit. Namaka mean to remove the salt to the period. Aba Angana say yana maximum possible no rematinum, it train number, moon, moon, are and number. Namaka say the noca. First Namaka CA two plus bakiola, Ionogal, white combined chamber, Mangani avunu noca. Positive ion item number CA2 plus in a fix. Then number CL minus in a SO4 2 minus in a kuno, PO4 3 minus in a kuno. Okay, and we add CA2 plus and CL minus in Chia. If we have a positive ion, CA2 plus, then negative ion, CL minus one. Okay, then step by step by it. We have a chemical formula. Okay. Now, we have first in the chain positive ion in the pair. CA is the positive ion. So, CA is the third. Second in the CL minus the negative ion in the pair. There is CL and negative ion. So, CL in the pair is the third. This is the first step. Okay. Then, second step is the third. Second step is the third. And then ions in the charge interchange subscript title Okay, now so we CL minus minus one on a minus birthday minus it all and meaning in the minus one on one minus and then and meaning it CL in the charge number in the minus one on a lingle one on okay one on the number minus one on the one on the number in the number C A daddy like a condon the Tedano. Okay. C A and daddy like a condon the Tedano. C A and daddy the number one on the Urtu. Then are they Paul then? Postive I own in the charge. You would eh? Two plus on Urtu. Pa number two in the bar in the number number in the geno. 
സി എല്ലിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതണം അപ്പം ടു പ്ലസ് എന്ന് പകരം നമ്മൾ ടു എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ അപ്പം സി എ വൺ സി എൽ ടു അപ്പം ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്കൊരു കോമൺ നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ വൺ ഇപ്പം നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ടു ബൈ ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ടിൽ തന്നെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു ഹോൾ നമ്പർ അല്ല നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു നമ്പർ വേണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് തന്നെയാണ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുക വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ സി എ സി എൽ ടു സി എ സി എൽ ടു ഇതാണ് നമ്മളുടെ സാൾട്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കാം അതായത് സി എ ടു പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും നെക്സ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം സി എ ടു പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും എഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എടുത്തെഴുതുക ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി എ ടു പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പോൾ സി ഒ ടു പ്ലസിൻ്റെ ആ ഒരു സിമ്പിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതുപോലെ എടുത്തെഴുതുക അപ്പോൾ സി എ എന്നതാണ് സിമ്പിൾ എടുത്തെഴുതി ദെൻ നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ പേരും ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്തെഴുതുക നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഒ ഫോർ എന്നതാണ് കേട്ടോ ആ ഫോറിനെ നിങ്ങൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കളയാൻ പാടില്ല എസ് ഒ ഫോർ എന്നുള്ളത് തന്നെ എഴുതണം അപ്പം എസ് ഒ ഫോർ എന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചാർജ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ പേരിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുക അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഒരു ടു പ്ലസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതണം പ്ലസ് എന്നുള്ളത് വേണ്ട അപ്പം എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ടു എന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് അയോണിന് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടു മൈനസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം സി എയുടെ അടിയിലായിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ ടു മൈനസ് എന്ന് വേണ്ട ടു മതി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സി എ ടു എസ് ഒ ഫോർ ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ടൊരു നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹോൾ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടണം ഓക്കെ അതാണ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ടു വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ രണ്ടിടത്തും ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു ബൈ ടു ഇവിടെ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ടു ബൈ ടു ഇവിടെയും ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി എ ടു ബൈ ടു വരുന്ന സമയത്ത് വൺ അല്ലേ സി എ വൺ ദൻ എസ് ഒ ഫോർ വൺ അല്ലേ ദൻ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എടുത്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സോ സി എ എസ് ഒ ഫോർ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ സി എ ടു പ്ലസും പി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസും അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ പോസിറ്റീവ് അയോൺ സി എ ടു പ്ലസ് ദൻ നെഗറ്റീവ് അയോൺ പി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന സാൾട്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കാം ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ പേര് സിമ്പിൾ എടുത്തെഴുതുന്നു സി എ ദൻ നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ എടുത്തെഴുതുന്നു പി ഒ ഫോർ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ ചാർജസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു സി എ ടു പ്ലസ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് സോ ടു എന്നുള്ളത് പി ഒ ഫോറിന് മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ പി ഒ ഫോറിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ദെൻ പി ഒ ഫോറിൻ്റെ അതായത് ആ നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ ചാർജ് 
ത്രീ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ത്രീ മൈനസ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ അത് സി എയുടെ അടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു സോ സി എ ത്രീ പി ഒ ഫോർ ടു അപ്പം സി എ ത്രീ പി ഒ ഫോർ ടു ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ഇവിടെ ത്രീയും ടുവും ആണ് നമുക്ക് ഒരു രീതിക്കും രണ്ട് പേർക്കും കോമൺ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തൊരു ഹോൾ നമ്പർ കിട്ടില്ല അല്ലേ ത്രീ ബൈ ടു ചെയ്താൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഹോൾ നമ്പർ അല്ല പക്ഷെ ടു ബൈ ടു ചെയ്താൽ വൺ എന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കതിവിടെ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോൾ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടണം സോ നമ്മളുടെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സി എ ത്രീ പി ഒ ഫോർ ടു നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് അപ്പം സി എ ടു പ്ലസ് വെച്ചിട്ട് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാൾട്ടുകളുടെയും പേര് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് അയോണിനെ എൻ എച്ച് ഫോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം സോ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ദെൻ നമ്മൾ ഓരോന്നും ആയിട്ടുള്ള കോ കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ഈ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്താലുള്ള സാൾട്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എൻ എച്ച് അല്ല എൻ എച്ച് ഫോർ ആണ് കേട്ടോ ഈ അടിയിലുള്ള നമ്പറും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് സോ പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ പേര് എൻ എച്ച് ഫോർ എന്നതാണ് ദെൻ നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ പേര് സി എൽ എന്നതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേരുകൾ എടുത്തെഴുതി സിമ്പിളുകൾ എടുത്തെഴുതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചാർജുകൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിടണം എൻ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് എൻ്റെ മീനിങ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എൽ മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എന്നതാണ് എൻ്റെ മീനിങ് വൺ അവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാറില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ണിനെ നമ്മൾ സി എല്ലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വണ്ണിനെ നമ്മൾ സി എല്ലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് സി എൽ വൺ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ എൻ എച്ച് ഫോറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരേണ്ട സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അതായത് മൈനസ് വണ് അതായത് വൺ അതിന് നമ്മൾ എൻ എച്ച് ഫോറിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം എൻ എച്ച് ഫോറിന് മൊത്തത്തിൽ വേണം ആ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ എന്നുള്ളത് എൻ എച്ച് ഫോറിന് കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിംപ്ലസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലാണോ ഇത് കിടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അതെ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ദെൻ വൺ ആണ് സോ നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എടുത്ത് പെറുക്കി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ വൺ എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതാം എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സാൾട്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല വരിക നെക്സ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എൻ എച്ച് ഫോറും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എൻ എച്ച് ഫോർ അതേപോലെ തന്നെ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ പേര് പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എൻ എച്ച് ഫോർ എന്നുള്ളത് എടുത്തെഴുതുന്നു അപ്പം പോസിറ്റീവ് അയോണിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ എടുത്തെഴുതുന്നു അപ്പം എൻ എച്ച് ഫോർ ദെൻ എസ് ഒ ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ പേര് അല്ലേ ആ മുകളിലുള്ള ചാർജ് മാത്രം നമ്മൾ വിട്ടു കളയാൻ പാടുള്ളൂ സോ അടുത്തത് എസ് ഒ ഫോർ എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തെഴുതുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ചാർജുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എഴുതണം നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പോസിറ
ചാർജ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് എഴുതി അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് നമ്പറിനെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോലെ ഹോൾ നമ്പർ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഒരു നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ നമ്പർ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിസിമ ഡിസിമൽ പോയിൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു നമ്പറെ കിട്ടുള്ളൂ ഫ്രാക്ഷണലായിട്ടുള്ള നമ്പറെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ദൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല ടു ബൈ ടുവും വൺ ബൈ ടു ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ വണ്ണ് ദൻ ടു വെച്ചിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൽ താന്ന ഒരു നമ്പറാണല്ലോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പം ടുവോ അതിൽ ചെറിയൊരു നമ്പറെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാരണം ഇവിടുത്തെ വലിയ നമ്പർ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നിലും അത് അതിന് താഴെ അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു നമ്പർ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സാൾട്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുക അതായത് എൻ എച്ച് ഫോർ ടു ദൻ ആ വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുത്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ഫോർ അതിന് ഫുള്ളായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദൻ എസ് ഒ ഫോർ ആ വൺ എന്നുള്ളത് എടുത്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ എൻ എച്ച് ഫോർ ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്നതാണ് നമ്മളുടെ സാൾട്ടിൻ്റെ പേര് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ഒരു ഒരു കോമ്പിനേഷനും കൂടി നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും ലാസ്റ്റ് വണ്ണും അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം ചെയ്തോ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും പി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെയും സിമ്പിള് ഓക്കെ അപ്പം പോസിറ്റീവ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർ ആ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ചാർജ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എഴുതണം അപ്പം എൻ എച്ച് ഫോർ എന്നതാണ് നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ സിമ്പിള് ഓക്കെ ദെൻ നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ സിമ്പിള് പി ഒ ഫോർ അല്ലേ ത്രീ മൈനസ് എന്നുള്ളത് ചാർജാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതണം സോ പി ഒ ഫോർ എന്നതാണ് നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ സിമ്പിള് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇവരുടെ ചാർജുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വെറുതെ പ്ലസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് മീനിങ് എന്താണ് വൺ പ്ലസ് എന്നാണ് ആ വൺ എന്നുള്ളത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത കാരണം മാത്രം അവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെറുതെ പ്ലസ് മാർക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ വൺ പ്ലസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇത് എന്തിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതണം ആ വൺ പ്ലസിനകത്ത് പ്ലസ് ആവശ്യമില്ല നമ്പർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എഴുതുക നെഗറ്റീവ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഒ ഫോർ ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിന് നമ്മൾ എഴുതി പി ഒ ഫോറിന് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റായി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ ചാർജ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് അതിനകത്ത് മൈനസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ട ആ നമ്പർ മാത്രം അതായത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നമ്പർ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ എച്ച് ഫോറിന് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക അതായത് എൻ എച്ച് ഫോറിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുക ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എൻ എച്ച് ഫോർ ത്രീ പി ഒ ഫോർ വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഈ രണ്ട് നമ്പർ അതായത് ത്രീയും വണ്ണും ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് പേരെയും ഒരു കോമൺ നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ എച്ച് ഫോർ ത്രീയ് ദൻ പി ഒ ഫോറിൻ്റെ കൂടുതലുള്ള വണ്ണിനെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട അപ്പൊ പി ഒ ഫോർ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സാൾട്ടിൻ്റെ നെയ്മ് 